never funded his church with big givers on the outside. Dieu ne soutient jamais son église avec des grands donneurs à l'extérieur de l'église. We're thankful when that happens. Nous sommes reconnaissants lorsque cela arrive. God has always funded his kingdom by his people. Mais Dieu a toujours soutenu son royaume par son peuple. He funnels the blessings through you. Il fait couler les bénédictions à travers vous. And when you give, God will keep giving. Et lorsque vous donnez, Dieu va We're talking the book of Acts, chapter two. Has anybody ever heard of the book of Acts? Has anybody ever heard of Acts, chapter two? We're going to verse seventeen. I'm so blessed to have my wife with me tonight and this weekend here in Montreal. Next to God, she's the best thing that's ever happened to me. We give Brother Woodward honor tonight, Brother Price. Brother Sistrong, our North American Missions Director. To the wonderful pastor of this local church, Brother Graham. We love you. To all of my brothers and sisters that have joined us, uh, our speakers, all of our guests, our pastors. Et tous mes frères et sœurs qui se sont joints à nous, nos, nos prédicateurs, nos we, give, we give all of them honor tonight. Nous les honorons tous ce soir. But I'm glad the saints of the Most High have shown up. Mais je suis content que les saints du très haut se sont pointés. Are you ready for the God to pour out His Spirit tonight? Êtes-vous prêt pour que Dieu verse son esprit sur nous ce soir? I can tell you what's going to happen. Je peux vous dire ce qui va arriver. People in this building who have not had the Holy Ghost will receive the Holy Ghost. People that have not spoken in tongues for a long time are going to receive it tonight again. And I would be surprised if not all of us were refilled before we left this building this evening. And I give honor to my translator. Il est venu en Louisiane une année. And he turned our church inside out. Et il a bouleversé notre église. And I just think he ought to come back down south and help us again. Et je crois qu'il doit revenir vers le sud encore pour nous aider. Acts chapter 2 verse 17. Acts chapter 2 verse 17. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. In these last days, God is doing something remarkable. Dans ces derniers jours, le Seigneur est en train de faire quelque chose de très remarquable. There is an unprecedented outpouring of God's Spirit. Il y a un versement du Saint Esprit sans précédent. And something very powerful is happening worldwide. Et quelque chose de très puissant est en train d'arriver à travers le monde. And the adversary would want you to think that what you're a part of is very small. Et l'adversaire voudrait que vous pensiez que ce dont vous prenez part est si petit. But I'm fixing to talk about something that is the biggest thing going on on this earth. Mais je viens pour vous parler de la chose la plus grande qui sont qui est en train d'arriver dans le monde. Our world is having a Pentecost. Et notre monde est en train d'avoir le Pentecôte. Look at your neighbor and tell him. The world's having a Pentecost. Regarde ton voisin, dis lui, le monde est en train d'avoir la Pentecôte. You may be seated in the presence of the Lord. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. There's nothing God wants more than to see men and women saved. Et il n'y a rien que Dieu désire de plus que de voir les hommes et les femmes sauvés. So in these last days, God has bound Himself by a great promise. Et donc dans ces derniers jours, Dieu est lié par des grandes promesses. He said, I promise there are going to be Receive my spirit in the last days than ever before. Il dit, je promets que dans les derniers jours, plus vont 
recevoir mon esprit que plus que jamais auparavant. I can we used to pray for that. Et je peux me rappeler, on priait we used to sing songs about it. On chantait des chansons à ce we sujet. Heard that it's on its way. Et on a entendu des messages que c'est en route. Depuis que j'étais tout petit, j'ai entendu de cette déversement qui était But en route. We can no longer just sing about it. Mais nous ne pouvons plus juste chanter. And we can no longer just preach that it's coming. Nous ne pouvons plus prêcher que c'est We can't just pray, Lord, send it. Nous ne pouvons plus prier, Seigneur, envoie-le. Because now it's happening. Parce que maintenant, ça arrive. The greatest outpouring is upon us. Et la plus grande déversement est sur nous. As I speak tonight, comme je parle ce soir, tens of thousands of people are receiving the Holy Ghost for the very first time. Des dizaines de milliers de personnes ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Around our world, they're having a Pentecost. Autour de notre monde, ils sont en train d'avoir la première fois. Ce que Dieu est en train de faire ce soir éclipse de loin tout ce que Dieu n'a jamais fait. Now I experienced the Holy Ghost 46 years ago. Alors j'ai expérimenté le Saint Esprit il y a 46 ans. I was just 10 years of age. J'avais seulement 10 ans d'âge. Back then, in many religious circles, speaking in tongues was of the devil. Et en ce temps-là, dans plusieurs cercles religieux, parler en langue c'était du diable. And as a child riding on the bus to school, et comme un enfant sur l'autobus vers l'école. When the kids found out that I was Pentecostal, they made fun of me. Lorsque les enfants découvraient que j'étais Pentecôtiste, ils se moquaient. They called me names like Holy Roller. Et ils me appelaient de noms comme Saint Fouleur. And other different names. Et d'autres noms différents. We seemed to be the rejected stepchild of the religious world. On semblait être des rejetés, des enfants rejetés du monde. We were strange. On était étrange. They looked at us as being weird. On nous regardait comme étant Nobody else was speaking in tongues. Nobody else was talking about the supernatural. Nobody else was standing on the promise of Acts chapter 2 verse 17. Personne ne tenait sur la promesse de Acts chapitre 2 verset 17. But something has shifted in the spirit world. Mais quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Just a few years ago, our churches began to see unequal growth and miracles. Et juste il y a quelques années, nos églises ont commencé à voir une croissance disproportionnée. Years ago, great revivals would mean that you would have 10, 15, maybe 20 receive the gift of the Holy Ghost. Et il y a quelques années, un réveil signifiait que tu allais avoir 10, 15 ou peut-être 20 qui recevaient le Saint-Esprit. Now churches are seeing 20. 40 and 50 receive the Holy Ghost in a single service. Mais maintenant, les églises ont 20, 40, 50 qui reçoivent le Saint-Esprit dans un seul service. Here are a few reports from services around the world. Voici quelques rapports de services à travers le monde. These are apostolic Pentecostal churches. Ça, ce sont des églises apostoliques pentecôtistes. Tampa, Florida. Tampa, Florida. 22 filled with the Holy Ghost speaking in other tongues. 22 remplis du Saint-Esprit par un autre langue. Chicago, Chicago, 26, 26, received the Holy Ghost speaking in other tongues. In Belgium, in Belgium, 10 filled with the Holy Ghost. In Washington, 22 filled with the Holy Ghost. In Ghana, Africa, in one service, 36 baptized in the name of Jesus and filled with the Spirit. I spoke with 
with uh, an evangelist friend of mine lately. J'ai parlé dernièrement avec un ami évangéliste. He said, you got to hear what's happening in the state of Oregon, U.S. Il dit, tu dois attendre ce qui arrive dans l'état de Oregon. There are just a handful of churches in that entire state. Il y a juste une poignée d'églises dans cet état. So ensemble. those churches came together in Salem, Oregon. Et donc, c'est... Ces églises sont venues ensemble à Salem, en Oregon. And they rented the convention center. Et ils ont loué un, un centre de convention. They had over a thousand people, most of them guests. Et ils ont eu plus de mille personnes, la plupart de visiteurs. They brought them from all over the state. Ils les ont amenés de partout dans les pays. Anyone that needed the Holy Ghost, they asked them to come. Tous ceux qui avaient besoin du Saint Esprit les ont demandé. He said that service was power packed. Il dit que ce service était I think it was much like this one. Je pense que c'était vraiment comme ça. People were dancing. Les gens dansaient. People were, were shouting with their voice. Les gens criaient avec leur voix. People were worshiping. Les gens adoraient. And then this evangelist began to preach. Et cet évangéliste a commencé à prêcher. He only got to preach 15 minutes. Il n'a prêché que pour 15 minutes. And the Holy Ghost began to fall in that congregation. Et cet esprit a commencé à tomber sur cette congrégation. And he said before they turned the lights off in the convention. He 
He said, worshipers almost never sit still or keep quiet. Des centaines de milliers de personnes parlent en d'autres langues. 
And instead of fighting it, et au lieu de lutter contre cela, the Catholic bishops and have the, began to welcome it into their churches. Les évêques catholiques, les évêques catholiques ont commencé à les accueillir. So dans many leurs Catholics were going over to the Pentecostal churches and receiving the Holy Ghost. Beaucoup de catholiques allaient vers les églises pentecôtistes et les évêques. Catholic bishops began to say, "You can have the Holy Ghost in our masses." Et, 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 les évêques catholiques ont commencé à dire, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dans nos messes. Et lorsqu'ils ont accueilli cela dans leur messe, tout d'un coup, les catholiques, les bishops et les priests ont commencé à recevoir le Saint-Esprit dans leur messe. Et tout d'un coup, les évêques catholiques ont commencé à recevoir le Saint-Esprit dans leur messe. Maintenant, ils commencent à ouvrir les gens avec de l'huile. Maintenant, ils prient pour la guérison dans leurs messes. God is doing something miraculous in our world. And people are now receiving the Holy Ghost in the Catholic Church in Brazil. He recently shared his testimony with the London Telegraph. Il a partagé son témoignage dernièrement avec le Telegraph de Londres. Welby said his own personal conversion experience took place in 1975. Welby a dit que sa conversion personnelle a pris place en 1975. It took place while he prayed with a Christian friend in a college dorm room. Il dit que ça a eu lieu lorsqu'il priait avec un ami chrétien dans un dortoir de collège. Up to that point, he made this statement. Et jusqu'à ce point-là, il a fait cette déclaration. He said, "I vaguely assumed that there was a God." Et j'ai assumé vaguement qu'il y avait un Dieu. And I believed that He was not interested in me. Mais je croyais qu'il n'était pas intéressé en moi. He said in the midst of that dorm room prayer meeting. Il dit au milieu de cette de cette prière de dortoir. He said, I felt a clear sense of something changing. Il dit, j'ai senti un sens clair de quelque chose qui changeait. He said, the presence of something that had never been there before in my life. Il dit, la présence de quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant dans ma vie. And he said, all of a sudden, I began to speak in other tongues. Et il a dit, soudainement, j'ai commencé à parler en d'autres langues. And he said, desperately embarrassed, I made my friend promise not to tell anyone. Et puis, désespérément embarrassé, j'ai fait promettre à mon ami de ne le dire à personne. Et il dit, said, for all these years, I've kept it a secret. Il dit, pour toutes ces années, j'ai gardé cela secret. But now the world must know. Il dit, mais maintenant le monde doit savoir. That speaking in tongues is real. Que parler en langue est réel. Que j'ai reçu ce don de Dieu. Ladies and gentlemen, our world is happy. Praise God. Praise Somebody you. shout yes. Every two seconds, someone in this world is receiving. 
need the Holy Ghost speaking in other tongues. Shut this and go and confess you sit there and start to sing this prayer. There is another way. Yeah, you know. There is another way. I know. There is another way. I know. There is another way. I know. There is another way. And I know. There is another way. I know. I know. Oh, 
people. God is about to do things we have never seen before. Dieu est pour faire des choses que nous n'avons jamais vu He's auparavant. He's already begun to do those things. Il a déjà commencé à faire ces choses. He's going to turn entire congregations that were not apostolic into apostolic churches. Il va transformer des congrégations entières qui ne sont pas apostoliques en congrégations apostoliques. Pastors who have never preached this truth. Des pasteurs qui n'ont jamais prêché cette vérité. Are going to be converted and go to their pulpits and begin to preach truth. Vont être convertis et aller dans leur chair et prêcher cette vérité. What God wants to do could in no way fit inside this building. Et ce que Dieu veut faire ne peut d'aucune façon être contenu dans cette bâtisse. Everything God wants to do could in no way fit in your church building.